আসসালামু স্বাগত তোমাদের সবাইকে এখনকার ক্লাসে এখন যে ক্লাসটি আমি এসেছি এই ক্লাস হচ্ছে নির্বাচনী পরীক্ষা 2023 মানে যারা আগামীতে 2024 সালে এসএসসি পরীক্ষা দিবা তাদের যে টেস্ট পরীক্ষা হচ্ছে পিথাগোরাস সেট গণিতের পিথাগোরাস সেটে তিন নম্বর দাগের যে ধারার প্রশ্ন করেছিল আমি কিন্তু সেই ধারার প্রশ্নের সমাধানটি নিয়ে এখন তোমাদের সামনে হাজির হলাম তো দেখো এখানে বলছে একটি সমান্তর ধারার m তম পদ 7 2m এবং 1 2 1 2 4 ডট 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 ধারাটির প্রথম n টি পদের সমষ্টি পদ দুইবার লেখা হলো পড়েছে n টি পদের সমষ্টি কত 5 2 কোয়া বলেছে a b c g গুণত হলে দ্যাট मींस যে কোনো পদ ভাগ তার আগের পদ যে কোনো পদ ভাগ তার আগের পদ প্রতিবারই একই হয় সেটাকে কি বলা হয় গুণত ধারা তাই যদি হয় দেখাও যে ধারাটির পদগুলো সমানুপাতিক কি বলেছে ধারাটির পদগুলো সমানুপাতিক আচ্ছা এখানে আছে ক্রমিক সমানুপাতিক পদগুলো হবে কি ক্রমিক সমানুপাতিক ওকে খ বলেছে সমান্তর ধারাটির প্রথম 20 টি পদের সমষ্টি নির্ণয় করো আর গ বলেছে এন এর মান নির্ণয় করো এন কোথায় আছে এন কিন্তু এই যে যে ধারাটি আছে নিচের এই ধারাটা আছে এটা গুরুত্ব ধারা দেখে বোঝা যাচ্ছে তো দেখো ক নম্বরটা সলভ করি একেবারে সহজ একটি অঙ্ক দিয়েছে a b c d এটা যদি গুণত ধারা হয় তাহলে আমরা কি জানি গুণত ধারা যদি হয় তাহলে ধারাটির সাধারণ অনুপাত সাধারণ অনুপাত কি হবে অনুপাত হবে যে কোনো পদ ভাগ তার আগের পদ दट मींस b a इक्वल टू কি হবে c b इक्वल टू d by c এরকম না এরকম কিন্তু এখন এর ভিতর থেকে আমি যদি এই দুইটা নিয়ে কাজ করি দেখো তো কি হবে যে b a इक्वल टू c b তাহলে পলানটা কি হবে আর আর গুণ করলে কি হবে b স্কয়ার इक्वल टू ac b স্কয়ার इक्वल टू ac তো 11 নম্বর চ্যাপ্টার তোমরা কি করেছো জেনারেল ম্যাথে এই যে ক্রমিক সমানুপাতিক কখন বলা হয় যখন মধ্যরাশি স্কয়ার इक्वल टू প্রথম এবং তৃতীয় রাশির গুণফলের সমান হয় সেটাকে বলা হয় তোমার হচ্ছে কি ক্রমিক সমানুপাতিক তাহলে কি হচ্ছে দেখো তো এখানে প্রথম তিনটা আছে কি a b c তাহলে b স্কয়ার इक्वल टू কি হবে b স্কয়ার इक्वल टू যদি আমি a c লিখতে পারি b স্কয়ার इक्वल टू a c লিখতে পারি এবং অবশ্যই সেটা লিখতে পেরেছি সুতরাং এই ধারার পদগুলো কি একটু গুণোত্তর এই ক্রমিক সমানুপাতিক তুমি যদি বলো না আমি এই দুইটা নিয়ে করব তাও কিন্তু হবে c a c গুণ করলে c স্কয়ার इक्वल टू কি হবে b d তাহলে b c d c স্কয়ার করলে কি হবে এটা এটা গুণফলের সমান হবে তার মানে এই যে a b c g গুণোত্তর ধারাভুক্ত হলে এখানে বলেছে কি পদগুলো ক্রমিক সমান থাকে ওকে আচ্ছা ফ্যানটা দিয়ে একটু গরম লাগছে আচ্ছা তাহলে দেখো খ নম্বর কি বলছে তোমরা দেখো সমান্তর ধারাটির প্রথম 20 টি পদের সমষ্টি নির্ণয় করো সমান্তর ধারাটির প্রথম 20 টি পদের সমষ্টি নির্ণয় করব এখন আমরা তো সমান্তর ধারাটি কোনটা একটি সমান্তর ধার m তম পদ 7 2m এখানে কিন্তু বলা আছে m তম পদ ধারাটি কিন্তু বলেনি বলেছে তো দেওয়া আছে কি সমান্তর ধারার m তম পদ 7 2m অতএব ধারাটির প্রথম পদ কি হবে 7 2 1 এটা কত হবে 2 1 2 7 2 दट मींस কত 5 ধারাটির দ্বিতীয় পদ 2 2 4 7 থেকে 4 বিয়োগ করলে কত হবে 30 ধারাটির তৃতীয় পদ तीन दुना साई सेवेंथ की साई बिल्कुल कौन था भाई ऑन डॉट 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 इतना दी इराक में किन्तु वाने पौध आते अशंक को पौध एम तो पौध ओके ताहले अतः धाराटी में धाराटी की तोड़ी होलो धाराटी तोड़ी हुआ बस फाइव प्लस थ्री प्लस ऑन प्लस डॉट 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 फाइव प्लस थ्री प्लस ऑन इराक में तो एक टा যে কোন পদ বিয়োগের আগের পদ যে কোন পদ বিয়োগের আগের পদ করলে কি হবে অল টাইম একই রকম বিয়োগফল আসছে সুতরাং এটা একটি সমান্তর ধারা 
এই ধারাটির প্রথম বৃষ্টি পদের সমাস নির্ণয় করতে বলেছে প্রথম বৃষ্টি তার মানে পদ সংখ্যা কিন্তু বলে দেওয়া আছে এন এর মান বলে দেওয়া আছে কয়টা বিশটা তার আবার এখানে এ এবং ডি কত সেটা বের করে নিতে হবে এ এবং ডি কত সেটা বের করে নিতে হবে এখানে প্রথম পদ এ ফাইভ এবং সাধারণ অন্তর ডি ইকাল টু কি হবে থ্রি জি মাইনাস ফাইভ দ্যাট মিনস মাইনাস টু আমি যদি আর একটা স্টেপ করি তাহলে সেটাও কত হবে মাইনাস টু সুতরাং এটা একটি সমান্তর ধারা তাহলে তোমরা সবাই জানো সমান্তর ধারার সমান্তর ধারার প্রথম এন টি বা এন সংখ্যক পদের সমষ্টি সূত্র এন সংখ্যক পদের সমষ্টি সূত্র কি জানো এন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ওকে তাহলে আবার কিন্তু বলেছে প্রথম বৃষ্টিপাতের সমষ্টি তাহলে এনে যায় কত লিখবো বিশ ভাগ টু টু ইন্টু এ এর মান কত ফাইভ প্লাস এন এর মান বিশ মাইনাস ওয়ান ডি এর মান কত মাইনাস টু এটাকে ক্যালকুলেশন করলে যেটা পাবো সেটাই কিন্তু আমার আনসার माइनस प्रथम बिस्टिपत समि कत समारा बेर कर लगभग प्रथम बिस्टिपत समस्या हम माइनस दुश आशी माइनस दुई शत आशी তাহলে গ নম্বরটা আমরা এবার দেখি গ নম্বরে কি বলছে এন এর মান নির্ণয় করো কিসের মান এন এর মান তো তো চলো দেখি আমরা এন এর মানটা কিভাবে বের করতে পারি গ নম্বরের ধারা দিয়ে দিয়ে দেয় সেখানে গ নম্বরের ধারাটি হচ্ছে ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ান প্লাস টু প্লাস ফোর প্লাস ডট 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 এখানে এখানে ধারাটির প্রথম পদ এ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু এটা কিন্তু সাধারণ অনুপাত কারণ দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা কিন্তু গুণত্ব ধারা তাহলে আমার লিখবো কি সাধারণ অনুপাত আর ইকুয়াল টু কি হবে যে কোনো পদ ভাগ তার আগের পদ এটা ভাগ আছে গুণকে উল্টাই দিলে টু আসবে যদি আমি এটা করি যে টু বাই ওয়ান তারপরে কত আসবে টু আসবে তাই না টু আসবে তাহলে প্রতিবারই কিন্তু অনুপাত একই আসছে समष्टि गुणोत्तर धारा क्षेत्र सूत्र मान जो वन छोट है एक रकम सूत्र आर मान वन बड़ हल एक रकम सूत्र जेहतु टू दैट मीस वन बड़े धारा ट प्रथम एन टी पद समय सूत्र की है धाराटर प्रथम एन टी पद समि की है ए इंटू आर टू बी भार एन माइनस ओन भाग हे माइनस ओन कौन जो आर एन मन थे बड़े यह सूत्र दिए क्योंकि आज ये अंकटी करते हैं कि बोलते प्रश्न मत ए इंटू आर टू दिवार एन माइनस ओन भाग आर माइनस ओन इक्ल टू कत एगारो बी एर मान बस एर मान हम कत वन बु आर मान हम टू 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 दिवार एन माइनस ओन भाग हम टू माइनस ओन इक्ुअल टू पाँच एगारो बु बा टू माइनस ओन तमान वन कत 
ডান পাশে বেজ টু হবে টু এর পাওয়ার কত হলে পাঁচশো বারো হবে তো যদি এটা সূচক সমীকরণ হয়ে গেছে তাহলে বাম পাশে টু বেজ তাহলে ডান পাশে টু এর পাওয়ার কত হলে পাঁচশো বারো হয় দেখো তো টু এর পাওয়ার যদি আমি সেভেন করি টু এর পাওয়ার যদি সেভেন করি তাহলে হয় আছে একশো আঠাশ যদি আমি এইট করি তাহলে পাঁচশো দু ছাপ্পান্ন যদি আমি নাইন করি তাহলে হচ্ছে পাঁচশো বারো টু টু দি পাওয়ার নাইন টু টু দি পাওয়ার কত নাইন টু টু দি পাওয়ার নাইন করলে হবে কত পাঁচশো বারো তো ভাই পাশে বেজ একই দ্যাট মিন্স এন ইকল টু কত নাইন তাহলে আমার গ নম্বর বলেছে যে এন এর মান নির্ণয় করো এন এর মান কিন্তু বের করে ফেলেছি এবং সেটা কত এন এর মান হচ্ছে নাইন একবার সহজ অঙ্ক তাই না একবার সহজ না আমি তো মনে করছি খুবই সহজ একটি অঙ্ক আর এই অঙ্কটি কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় পড়েছে আশা করি ভালো করে লিখতে পেরেছ যারা পারো নি তারা দেখে নাও বা ধরো আগামী যে দু হাজার পঁচিশ সালে টেস্ট পরীক্ষা চব্বিশ সালে টেস্ট পরীক্ষা দিবা মানে পঁচিশ সালে ব্যাচদের কথা বলছি তারাও অঙ্কটি সলভ করে নিতে পারো কারণ তোমাদের কিন্তু এটা কাজে লাগতে পারে আজকের মতো এই পর্যন্তই যাওয়ার আগে একটা কথা বলেই নেই আমি কিন্তু আমার ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের এম সিকিউর যে পরীক্ষাগুলো হচ্ছে আমি কিন্তু সলভ দিচ্ছি বা বিশেষ করে অঙ্ক মানে গণিত উচ্চতার গণিত আর ফিজিক্স এই তিনটা সাবজেক্টের সৃজনশীল সমাধান তোরা পেয়ে যাবা আর ইংলিশের উত্তর পেয়ে যাবা এটা কিন্তু ধারাবাহিক আমি আমার চ্যানেলে আপলোড করব যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে যদি কোনো মেজার মিস্টেক্স আশা করি হবে না মাইনার মিস্টেক্স হয় সেগুলো তোমরা ভালোভাবে দেখবা এবং তার সঠিকটা মানে কারেকশন করে নেওয়ার চেষ্টা করবা আর তারপর কোনো সমস্যা হয় আমাকে কমেন্টসে জানাবে আমি সঠিকটা বলে দিব ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ